Assessore Valdegamberi, la finanziaria regionale. Uno scoglio superato è bene, all'interno della finanziaria i servizi sociali sembrerebbero ben redarbiti. Ma quest'anno la finanziaria regionale guarda con particolare attenzione i bisogni della famiglia in tutti i suoi aspetti. In particolare partiamo dalla disabilità. Il mondo della disabilità viene guardato con grande interesse e attenzione non solo perché sono stati incrementati i fondi rivolti alla vita indipendente, cioè a creare condizioni sempre più di autonomia delle persone disabili e perché credo che solo attraverso l'autonomia di queste persone è possibile dare loro la massima dignità, ma soprattutto sempre nell'ambito della disabilità abbiamo voluto far chiarezza una volta per tutte per quanto riguarda i costi dei trasporti dei disabili ai centri CEOD, ai centri diurni e residenziali delle persone con disabilità. I costi di questi trasporti erano inizialmente a carico dei comuni, oggi abbiamo ritenuto con l'interpretazione univoca nella regione Veneto attraverso una norma di legge finanziaria abbiamo ribadito che questi sono costi di trasporto che rientrano tra le prestazioni che vengono erogate alla persona con disabilità e pertanto i comuni vengono sollevati da questa spesa, pertanto i comuni avranno maggiore disponibilità di risorse che potranno reinvestire nell'incrementare i servizi verso le famiglie che hanno al loro interno portatori di handicap. Questo è un tema molto importante, per quel che riguarda la vita indipendente che cosa può aggiungere? La vita indipendente è un obiettivo, un impegno primario della Regione e noi vogliamo che la persona con disabilità possa, ed è anche lo spirito della recente legge che abbiamo approvato sulle barriere architettoniche, e poter vivere autonomamente, cioè il più possibile senza dipendere dagli altri e credo che essere indipendenti significa essere autonomi vuol dire avere il massimo grado di dignità che possiamo dare a una persona perché nei suoi eh, diciamo, gesti quotidiani, di vita quotidiana e abbiamo incrementato questo fondo cercando appunto di sviluppare sempre di più forme e anche modelli di autonomia per la persona con disabilità in modo che questa persona appunto abbia sempre minor bisogno di, degli altri e quindi sia sempre più normalizzata la sua vita.